Naomba wakati huu sasa tumpigie makofi baba yetu Bishop Dr. Dastan Haule Maboya anapopanda madhabahuni kuja kusema na kanisa karibu baba karibu sana karibu sana Zahabari umu duniani opo te panapo moyo Nasifiwe sana Tunamshukuru mungu Ambaye ametutia nguvu Hamewatia nguvu Katika kipindi hiki Toka mama yetu Amelala Amen Na tunashukuru mungu Kwa mana tumeshudia Mala mtumishu wake amelala Tunamshukuru mungu Kwa jiri ya utulivu jinsi ambavyo unavyoendelea katika kanisa lake Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa faraja ya kipekee ambayo Mungu ameweka kwa ndugu, jamaa na watoto wafiwa. Na nazidi kumwomba Mungu akazidi kufanyika faraja. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa mtu ambaye tumekaa naye kwa takriban wengine miaka kumi, wengine miaka ishirini, wengine miaka 30 na wengine watoto wamekaa naye tangu kuzaliwa faraja yake na uponyaji wake inahitaji utulivu wa Roho Mtakatifu na ndio maana katika kipindi hiki cha maombolezo tuendelee kuwa watulivu tukimuomba Mungu atuvushe katika jangwa hili ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi wote wa Mungu wachungaji wa saidizi kwa mshikamano ambao wameweka hasa katika kipindi hiki ambao mshikamano wao na umoja umekuwa ni mkubwa mno hata kuliko mama alipokuepo kwa maana hakuna anayedeka sema amina tumpe Mungu makofi kwa ajili ya hilo mshikamano mshikamano huu umeleta uhai mkubwa kwa katika kanisa Nilikuwa nikifuatilia masomo kuanzia wiki iliyopita mtumishi wa Mungu Profesa Mitimingi pamoja na Priska walizungumzia juu ya imani. Juu ya nini? Ya imani na jinsi ya kumsogelea Mungu. Nikaa ninawaza jinsi Profesa alivyokuwa ametamka na kujua kwamba jaribu linakuja jioni yake. Mara nyingi unakuta kwamba Mungu huwa anapenda kumuimarisha mtu wake kabla ya tukio. Na hata ukiangalia kwamba katika maisha ya mama yetu katika siku zake za mwisho alikuwa akiliimarisha sana kanisa. Alikuwa akiimarisha sana kanisa. Ninakumbuka siku moja tulikuwa tumekaa naye wiki mbili tatu wakati mtumishi mmoja alikuwa amepoteza mtoto wake uh, Nabii Bendera. 
yeye yeah, akiwa bungeni akanipigia akaambia mwanangu nimechelewa kidogo lakini mwambie mtumishi wa Mungu nitakuja kufa nini kumuona baada tulipomaliza hapo akaniambia nafikiri wakati umefika wa kanisa la Mungu kukaa katika utaua utakatifu kujiepusha na ulevi na mambo yote yasiyofaa na kushika amri kumi za Mungu tulikuwa tunaongea vizuri kabisa na huo ndio ulikuwa uchungu wake mkubwa kuhakikisha kwamba kazi inaweza kuimarika. Lakini wakati alipokuwa anaongea uwezo kajua kama ndio alikuwa anaagaaga bwana siwe sana. Kwa sababu hakuna jambo lolote linaweza kamtokea mtu wake asiwe na taarifa. Jina la bwana libarikiwe. Utakuta ukifuatilia zaidi maneno ambayo mama yetu amekuwa akiongea takribani mwezi mmoja kabla ya mauti unaweza kujua mama alikuwa anatuaga. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kipindi hicho amejaribu kuwa karibu na watumishi wengine amewafuata mbali ya watumishi wa mlima wa moto lakini watumishi wengine mbalimbali mbali, wenye madhaibu mengine na kujaribu kuwatia moyo waishi kwenye upendo waifanye kazi kwa bidii. Sisi tumeshazeeka sasa muda wote tutaondoka. Amewaga watumishi wengi za ajili ya Dar Salaam. Lakini unafahamu kifo ni fumbo. Amen. Kifo ni nini? Ni fumbo na mtu wa Mungu anapoondoka, sema amina. Hawezi kuondoka kwa maradhi makubwa. Huwa wanaondokaga ghafla. Na hiyo ndio tayona dalili inapofika. Kwa maana pale alipotufikisha, sema amina. Sasa hapo sisi inabidi tutokee hapo tupande zaidi. Sasa nilipokuwa nime Nime, napenda mimi mimi napenda sana kujifunza nikiona watu wanahubiri na mimi napenda sana kujifunza na hapo ndipo napatia mafunuo yani nazidi ile kupata nini mafunuo na nikapata mafunuo makubwa sana katika somo la darasa lililopita wakati profesa Mitmingi alipokuwa akituhudumia hapa pamoja na mtumishi wa Mungu nani huyu Priska na leo nimezidi kupata mafunuo makubwa zaidi na kuelewa kwamba mama hakuliacha kanisa Solemba Alilea watoto sema amina. Alilea watoto na watoto wamewapa. Kama mtoto amemlea, tuchukue sasa hii elimu ya kiroho tungeichukua kwenye elimu ya secular education, elimu ya dunia. Ni kwamba nikiwaangalia wa ma assistant pastors jinsi walivyokaa, basi waliondoka kwenye primary school wako university. Kwa sababu kipindi cha kwanza alikuwa anafanya tete anajaribu kukemea mapepo hivi na hivi anaingia kwenye mikesha anaenda hivi na hivi amezaa wengi sema amina amezaa wengi nilikuwa nikijaribu kuangalia jinsi elimu inavyotolewa nikaona watu wamedig sema amina unapona mtu anavyofafanua upendo jinsi ulivyo alafu anavyoweka aina za upendo haleluya unajaribu kuangalia mlima wa moto hahitaji wageni kuja kuhubiri watu wapo watakaweza kuhubiri huu sio wakati wa kanisa hili kutembelea magongo tena tupo magongo nje simameni imara na mnasema kwamba mama alitufundisha sisi sema amina weka magongo nje sema amina alafu sisi wenyewe tukae alafu tuangalie nini kinatokea nimeliangalia taifa la Israel taifa la Israel taifa la Israel katika nchi yao ile kuna vyama vya aina mbalimbali vya kisiasa na huwa wanasuguana sana kutokana na misimamo ya jumuiya ya kimataifa na vile vile na misimamo ya dhidi ya Palestina. Na hakika peke yao huwa wanajadili, wanajadili kwa ajili ya maendeleo ya nchi nini? Nchi yao. Lakini wakivamiwa na Mwarabu wanaacha tofauti zote wanaungana na kuwa kitu nini? Kimoja msiruhusu mtu yoyote kutoka nje aharibu maono ya mama yetu. Haya maono ni lazima yadumu kwa miaka mingi. Hapa ndipo kipindi ninachotaka kuwaona wachungaji wa saidizi sema amina wanapokusanya sasa na kujaribu kuwa na mawazo ya hali ya juu tufanye nini ili ukuta huu tuongeze tufanye nini tuweze kuweka upstairs sema amina ya nataka vision mama amefika mpaka hapo sasa nataka tuangalie nani yule atakayesema ya kwamba jengo hili sasa mama amfikishia hapa inabidi tunabomoa alafu tuweka upstairs watu wanashuka kwa chini hizo ndio vision tunataka kuendelea ito ndio vision ambayo nataka kuendelea na ninaamini kwa jinsi nilivyoiona neema iko kitu kinakwenda kufanyika iko kitu kinakwenda kufanyika na huwezi ukawa, ukawa na vision hiyo 
kama your thinking capacity is low you need to stretch your brain unaweza kusema kwamba hapa tumefikia hapa ushahidi upo sisi wengine wazazi wetu wamekuwa na nyumba za udongo lakini zile tukae kwenye nyumba za udongo wazazi wetu sisi walikuwa wanatembelea bicycle lakini leo tunatembelea BMW babu zetu walikuwa kila kwa mikono leo tunakula kwa umma Wazazi wetu walikuwa wanakula viazi wanatoa viazi vya usangu leo tunakula chicken chips Lazima madaliko yawepo Mimi nitabarikiwa sana sema amina Nitakapoona kwamba wazee wa nani wametoka pale walipo alafu wameendelea mbele zaidi Nilikuwa nimeona Nilikuwa nimemwona Joel Hostin Joel Hostin aliachiwa aliwachiwa na baba yake kanisa lilikuwa dogo tu lakini yeye alivokamata akapanua ubongo akaweza kufanya mambo makubwa akanunua mpaka stadium na kazi inaendelea tunahitaji watu thinka sema amina watu wenye uwezo wa kufikiri hawawezi kuwaza mambo madogo madogo anawaza kwa zimetoka hapa ninataka niende wapi Mungu awabariki sana Nimejaribu kuangalia nikiwa katika maombi yangu ya utulivu na nikaja nikaiona hiyo neema na hiyo neema ipo tayari. Hiyo neema ipo nini? <coughs> ipo tayari mama ameacha watumishi. Ameacha watumishi. Kanisa hili haliwezi kukopa, haliwezi kutembelea magongo kutoka nje tena. Haiwezi. Na kama watu walikuwa wanatoka nje wengi wanakuja ni ili mu, mama alikuwa anajaribu kuwapa sampuli za watu mbali mbali ili wenye mbivu na mbichi embe nilo dodo nilo iva na nilo fubaa na yote hayo mmeyaona Mkisimama watumishi mnajua kabisa huyu ni bomu huyu ni feki sema amina kwa sababu ameona picha zote huu ni wakati wa mlima wa moto kupanda juu alafu na maono ya mama yaweza kusimama mtu mmoja aseme ndio Ah, kama mtu mmoja aseme ndio. Hicho ndio kitu kikubwa. Nikaenda kutafakari pale, nilikuwa nikiangalia juu ya wazee sema Amina. Nikagundua mama alikuwa ni genius. Nazungumza hii kwa sababu leo ni Mother's Day. Yule alikuwa genius. Ila nyinyi mlimzoea sana. Aliposhuka kwenye kiwanga chenu mkao na mko level moja. Ni unyenyekevu ulimfanya anashuka kwenye kiwango hiko cha chini. Lakini hakutakii kuwa kwenye kiwango hiko. Alishuka kwa sababu ana hofu ya Mungu na ndani yake Mungu alimpa moyo wa hospitality. Eh? Moyo wa kutuwasaidia watu na kila kitu. Na hivyo ndio vitu nataka mviige na vionekane kwenu. Mviige na vionekane kwenu. Katika ile Ayubu 12 12 inasemaje pale nko. Hapo ndipo ninapokwenda kuwaona kwa je jina la tuko kwenye maombolezo hapo tukimshukuru Mungu kwa mkazi njema ambayo mama yetu amefanya. Amen. Katika ile ile kitabu pale anazungumza vizuri pale. Mpatie microphone upesi pale. Stanley nisomee pale Ayubu 12 12. Itasoma kwa jina la Yesu kitabu kile cha Ayubu sura ya 12 mstari wa 12. Mm. Wazee ndio walio na hekima na katika kuishi siku nyingi iko fahamu anasema wazee ndio walio na nini na hekima na kuishi siku nyingi sema amina hapa ndipo nataka nizione sasa sema amina hekima za mzee wa kitalu hapa ndipo zinapoka na kuonekana zata hekima za mzee Maria hekima mzee nani mheshimiwa kiula hekima za wamama wazee viongozi hapo kwa sababu zile zinakwenda na kuishi siku nyingi Hasa ukiishi siku nyingi alafu changanya maombi na Mungu lazima mbingu iongee. Lazima mbingu ifanye nini? Iongee. Asitokee mtu yoyote kule nje akajaribu kusema, "Oh mimi nimeshafika mbinguni, nimekunda hivi. Hatutaki ya mbinguni. Mbinguni tutaenda wote siku moja." Lakini ninachojua ya kwamba mama ametrain watu, sema amina. Na siku zote alikuwa anawaza mizigo ndio maana akamwambia baba yangu mzee miti mingi hapa come and teach my people nataka kanisa langu liwe modern watu wakisimama wanaonekana kabisa wanatoa kitu kinachoeleweka yani kusio na mafundisho ya chekechea yawe mafundisho ya university 
Maana kichekechea mtoto akienda anajifunza tu ba be bi bo bu a e i o u na amebeba nini begi lake vizuri na mikate yake na anabebwa na gari. Amuona mtoto achekechea mjini huko. Anaenda shuleni mtoto achekechea utazani malipo yake kwanza utazani ni university. Lakini anajifunza ni ba be bi bo bu a e i o u baadaye spoon hivi na hivi anaanza naye pale. Utamwona kama anapiga kelele lakini kuna hatua anapiga. Na kadiri darasa anavyoongeza sauti inafanya nini? Na fujo zinapungua. Akifika la saba, utakuta ile fujo ya babe bo zimepungua. Akifika form 4 tension, akifika form 6 unaingia kwenye shule na mnaiujui kama kuna watu, sema amina. Maana tension ya kuingia kwenye system ikuja. Ukifika mlimani unakuta kila mmoja na lake. Anataka kusoma hoya, anayetoroka hoya. Ap Uwezo kaamini hapa University of Dar es kuna wanafunzi zaidi ya 10,000. Lakini ukifika utazani uko mochuari. Kwa kila mmoja yuko busy, sema amina. Anaangalia vipindi vyake. Nasema kanisa hili liko juu, sema amina. Na sifa ya kanisa hili litaendelea kudumu. Kwa sababu huko nje wanaangalia waone nini kinatokea, lakini nakwambia mama kuliacha kanisa Solemba, amewacha watoto, sema amina. Alafu ameacha watu washikamani. Ninawaeleza nimekuwa nikitumikia Mungu ni mwaka 40. Ninaposema kwamba hawa assistant pastors wamekomaa sio kama najaribu kuvuta kitu. Ninaelewa potential ambayo Mungu aliyoweka. Kinachotakiwa ni kama vile tunapozungumzia upendo. Sema amena. Upendo na mshikamano. Na wazee ndio waliona nini? Na hekima na kuishi siku nyingi. Mungu awabariki sana wazee. Hasa katika kipindi hiki tunachoendelea na maombolezo. Amen. Na Mungu akapata kulitia nguvu kanisa lake. Mungu akapata kutia nguvu mashemasi wote na wakuu wote wa idara. Na Mungu akapata kutia nguvu familia ya mama Ruakatale, sema amina na hasa watoto. Tumpe Mungu makofi kwa ajili hiyo.